হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক্যাল সাইন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম আজকের এই ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি একটা নতুন ডিএসএলআর ক্যামেরা নিয়েছি আগে আমি ক্যানন সেভেন হান্ড্রেড ইউজ করতাম এখন আমি নতুন সেভেন্টি সেভেন ডি নিয়েছি কেন জানেন শুধুমাত্র এই ফিচার্সটা পাওয়ার জন্য এত স্মুথ অটো ফোকাসের জন্য কারণ এখানে যেটা কাজে লেগেছে সেটা হচ্ছে সিও এম এস টুয়েলভ পিক্সেল টেকনোলজি আজকের এই ভিডিওতে আমি এই ডুয়েলভ পিক্সেল টেকনোলজি নিয়ে আপনাদের বলবো কিন্তু এই ডুয়েলভ পিক্সেল টেকনোলজি নিয়ে জানার আগে আপনাদের কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা দরকার ডুয়েলভ পিক্সেল টেকনোলজির ওপর যে অটো ফোকাসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত সব থেকে ফাস্ট অটো ফোকাস কিন্তু এই ডুয়েলভ পিক্সেল আসার আগে কীভাবে অটো ফোকাস করতো আপনার মোবাইল ডিভাইস বা আপনার ক্যামেরা আমি ওভারঅল ইউজারের জন্য মোবাইল ডিভাইসের কথাই বলি কারণ এখন মোবাইল ডিভাইসেও খুব সুন্দর রকমের আমরা ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি দেখতে পাই এবং এখানে ম্যাক্সিমাম হায়ার এন্ড ফোনের ক্ষেত্রে আমরা ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি দেখতে পাই যেমন আমি গ্যালাক্সি এস সেভেনের কথা বলি এস এইটের কথা বলি এস সেভেন প্লাস এস এইট প্লাস তো এখানে ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি আমরা দেখতে পাই তো ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি সম্পর্কে জানার আগে আমরা কিছু জিনিস সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করিনি তো এই অটো ফোকাস সিস্টেমটা প্রথমে শুরু হলো কী করে আমরা যদি কিছু বছর পিছনে চলে যাই তখন একটা জিনিসকে যদি অটো ফোকাস করা হয় তখন আপনারা দেখতে পাবেন যদি মোবাইল ফোনে কিছু একটা ছবি তুলছেন প্রথমে কী হতো পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে প্রথমে একবার ফোকাস করত একবার আপনার সামনে ফোকাস করত তারপর আপনাকে ফোকাস করত এটা ছিল সিডিএএফ টেকনোলজি এবং এই টেকনোলজিটা সবসময় অ্যাকিউরেট হতো না কখনো কখনো আপনার ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা বেশি ফোকাস হয়ে যেত কখনো কখনো আপনার মুখটাই ভালো করে বোঝা যেত না এর পরে যে নতুন টেকনোলজিটা হলো সেটা হচ্ছে পিডিএএফ এবং পিটিএফ টেকনোলজি প্রথম মোবাইল ফোনে এসেছিলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ফাইভ আমি মোবাইল ফোনের কথা বলছি ক্যামেরাতে তো অনেকদিন আগেই এসেছিলো কিন্তু পিডিএফ টেকনোলজিটা হচ্ছে মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ফাইভের মধ্যে এসেছিলো এবং এল জি ভি থ্রি এর হাত ধরে সর্বপ্রথম আমাদের মার্কেটে মোবাইল মার্কেটে লেজার অটো ফোকাসিং যে সিস্টেমটা ছিল সেটা এসেছিল এবার যদি আমি বলি যে লেজার অটো ফোকাসিং সিস্টেমটা কি লেজার অটো ফোকাসিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে ডিভাইসটা থেকে লেজার নির্গত হয় সেখানে দুটো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে লেজার এমিটার একটা হচ্ছে লেজার রিসিভার তো যে লেজার এমিটার ছিল সেটা কি করতো সেটা লেজার বিম থ্রো করত এবং সামনে যদি কোনো অবজেক্ট থাকে সেই অবজেক্টে বাধা পেয়ে সেটা যখন ব্যাক করতো তখন লেজার যে রিসিভারটা আছে সেটা সেটা গ্রহণ করতো এর থেকে সেই যে মেশিনটা আছে বা তার মধ্যে যে মোটরটা লাগানো আছে সেটা ডিটেক্ট করতে পারতো যে কত দূরে ফোকাসটা আছে বা কত দূরে বস্তুটা আছে এবং তার ফোকাস রেঞ্জটা কীরকম হবে তো এই রকমভাবে লেজার অটো ফোকাসিং সিস্টেম কাজ করে এবার যদি এখন পিডিএফের কার্যক্ষমতার জন্য বলি তাহলে সেখানে কী হতো পিডিএফে আমরা যদি দুটো পিক্সেল আছে প্রত্যেকটা পিক্সেল দুটো ভাগে ভাগ করা আছে একটা ভাগ কী করে একটা ভাগ একটা সাইড থেকে আলো নয় একটা ভাগ অন্য সাইড থেকে আলো নয় এবং ধরে নিন পিডিএফ টেকনোলজি একটা ষোলো মেগাপিক্সেল ক্যামেরায় কত পিক্সেল আছে আপনি ভাবতে পারেন প্রত্যেকটা পিক্সেল যদি দুটো ভাগে ভাগ হয় একটা ভাগ ডান দিক থেকে আলো নিচ্ছে একটা ভাগ বাঁ দিক থেকে আলো নিচ্ছে এবং এইভাবে একটা সেন্ট্রালাইজড প্রক্রিয়া ওখানে চালু হতো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পিক্সেল সেখানে নিত এবং সেখান থেকে যে প্রসেসারটা আছে সেই প্রসেসার প্রসেস করে আপনাকে একটা আউটপুট দিত সেখানে ফোকাসিং যেটা হতো সেটা তো মোটামুটি ভালো হতো কিন্তু সেটা পুরোপুরি অ্যাকিউরেট হতো না পুরোপুরি অ্যাকিউরেট এখন সব থেকে ফাস্ট অ্যাকিউরেট আমি বলবো না সেটা অত্যন্ত ফাস্ট হতো না সেটা কম্প্যারেটিভলি স্লো এখন যে ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজিটা আছে সেই ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি এই রকম সেম প্রায় সেম মেথডে কাজ করে ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজি মানে একটা পিক্সেলে দুটো ভাগ একটা ভাগ ধরে নিন ডান দিক থেকে আলো নিচ্ছে একটা ভাগ বাঁ দিক থেকে আলো নিচ্ছে এবং সেই পিক্সেলের মধ্যেই ফটো ডায়ড লাগানো থাকে ফটো ডায়ড কি সে সম্পর্কে আমি একটা পরে ভিডিও বানাবো একটা ডায়োড এক প্রকারের ডায়োড ফটো ডায়োড লাগানো থাকে সেটা কি করে সেই পিক্সেলের মধ্যে সেটাকে প্রসেস করে দেয় এর ফলে ধরে একটা যদি ষোলো মেগাপিক্সেল বা বারো মেগাপিক্সেল ক্যামেরা থাকে তাতে কয়েক লক্ষ পিক্সেল আছে এবং প্রত্যেকটা পিক্সেলে ফটো ড্রাইভ লাগানো আছে এবং তারা সেখানেই সেন্ট্রালাইজ প্রক্রিয়া করে আউটপুটটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় এর ফলে যে ফোকাসিং স্পিডটা হয় সেটা অনেক ফাস্ট হয় যেটা আমি যে নতুন এই ক্যামেরাটা নিয়েছি সেভেন্টি সেভেন্টি সেটাতে উপলব্ধ আমি প্রথমে ইউজ করতাম সেভেন হান্ড্রেড সেখানে এরকম কোনো অটো ফোকাসই ছিল না আর সেভেন হান্ড্রেড ডি অটো ফোকাস স্পিডও খুব কম তো বন্ধুরা আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কি ডুয়েল পিক্সেল টেকনোলজিকে এর পরেও যদি আপনাদের মনে কোনো রকম প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশান আছে জানান আমাকে এবং আমি চেষ্টা করব কি আপনার যে ডাউটটা আছে সেটা ক্লিয়ার করে দেয় যদি আপনাদের কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটাকে দেখার জন্য সবাই ভালো থাক